en las comisiones de la Asamblea, cuyas autoridades fueron designadas por el Pleno del Legislativo. En la Comisión de los Trabajadores, por ejemplo, piden que María José Carrión deje la presidencia. Denis Molina nos amplía. Fue el desplante que siete asambleístas de 12 le hicieron a la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, María José Carrión. No se pudo instalar la comisión porque la mayoría se retiró. Gracias, señora. ¿Ahora qué va a pasar? Porque la dejaron sola en la comisión. Bueno, sola no, mire, aquí estamos varios asambleístas, solas no están. Bueno, cinco de la comisión. Sí, hay que ver ahora cuál es el mecanismo. Yo tengo que informar al presidente de la Asamblea Nacional que se está tratando de torpedear la decisión del Pleno. Minutos antes, los asambleístas del Correísmo, Partido Social Cristiano y Creo, entre ellos Vicente Tallano, Roberto Gómez, Cristina Reyes, Marcelo Holguín, pidieron la renuncia de Carrión como presidenta de la Comisión de los Trabajadores. Pedirle que deje de insistir en presidir una comisión en la cual no tiene el respaldo mayoritario de la gente. Roberto Gómez señaló que continuarán exigiendo la renuncia, caso contrario, será imposible que se instale la comisión. Y pues lamentablemente hay una insistencia que termina perjudicando el trabajo de la asamblea y nosotros estamos aquí para decirle frontalmente que no tiene la confianza. Las decisiones del pleno están sobre todas las decisiones de la asamblea nacional. 75 votos son más que 6, más que 7 votos en cualquier lado. Lo mismo sucedió en la comisión de gobiernos autónomos y descentralizados que preside Héctor Yepes de Creo como presidente. Seis legisladores de la revolución ciudadana, Alianza País, Independientes, Partido Social Cristiano y Suma se salieron de la sesión. Yo creo que son ellos los que tienen que explicar por qué cobran sueldo plata del pueblo ecuatoriano, pero no vienen a trabajar en las sesiones. Es la crisis en dos comisiones cuyas autoridades fueron designadas por el Pleno debido a la falta de acuerdos y pugnas por su control. No se instaló. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional.